இது வந்து செல்போன் பேஸ் பண்ணி ஓஎஸ் நோ சேஞ்ச் நோ சேஞ்ச் இது வந்து அதுதான் அதுதான் விஷயம் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஃபுல்லாகவே மதர் போர்டு பார்த்துக்குது அப்படி சிம் சேஞ்ச் பண்ணுறது எனி சேஞ்ச் பண்ணுறது வந்து த்ரீ பொருளும் சேஞ்ச் பண்ணிடுவாங்க ஸோ ஒன்ஸ் இந்த அப்ளிகேஷன் ஐஎம்ஐயில் போய் இந்த அப்ளிகேஷன் அப்ளை ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியாது சப்போஸ் நீங்களே இந்த பாஸ்வேர்டை மறந்துட்டால் கூட இட்ஸ் ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை சார் லைஃப் டைம் வேலிட்டி ஒன் டைம் நீங்கள் இன்சால் பண்ணுறீங்கன்னா லைஃப் டைம் வேலிட்டி சரி இப்போ சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃபோன் வெரி ஆஃபன் இல்லை சார் ஒரு ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு நேம் ஐஎம்ஏ நம்பருங்கிறது வந்து பேஸ் பண்ணி தான் இந்த சாஃப்ட்வேர் ஒர்க் ஆகுது ஒவ்வொரு மொபைலுக்கும் ஒரு ஒரு குழந்தை மாதிரி அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது அது ஐஎம்ஏ நம்பர் அது ஒன்ஸ் போய் அப்படி ஆகிடுச்சுன்னா ஒர்க் ஆகும் கண்டிப்பாக சார் ஃபோட்டோஷாப்ங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டேட்டுங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது பட் ஃபோட்டோ எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் நிறைய இருக்குது ஃபோட்டோ எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ் பட் நம்ம ப்ரொஃபஷனாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து இங்கிலீஷ் லெட்டர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறீங்க தட் இஸ் திஸ் இன் ப்ரொஃபஷனல் சேஃப்டி செக்யூரிட்டி ப்ராடக்ட் டபுள் சிம்பு அந்த மூணு சிம் யூஸ் பண்ணுறோம் டபுள் சிம் ப்ராடக்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் சார் பட் டபுள் சிம் மேக்ஸிமம் சைனா மொபைல்ஸ் தான் வருது கொரிய மொபைல்ஸ் தான் வருது பிராண்டட் சாம்சங்கிலே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது ஒரு சிம்முக்கு மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகும் ஏதாவது ஒரு சிம்மை செலக்ட் பண்ணணும் இப்போ ஐஎம்ஏ நம்பர் கொடுக்குறீங்க ஆக்டிவேஷன் பேருக்கு கொடு கேட்போம் இப்போ உங்களோட மொபைல் நம்பர் கேட்க போகிறீங்களா சாம்சங்கில் ஒரே ஐஎம்ஏ நம்பர் ரெண்டு சிம் ஒரு ஆப்ஷன் நீ எனி யூ கேன் செலக்ட் எனி எனி ஒன் சிம் இல்லை சார் நீ சொல்கிறது ஐஎம்ஏ நம்பர் பேச பண்ணி தான் வரும் ஏன்னா சாம்சங்கில் ஒரே ஐஎம்ஏ நம்பரில் ரெண்டு சிம் ஐஎம்ஏ நம்பர் வந்து மதர் கோட் ப்ராசஸரோட ஒர்க் பண்ணுறது அந்த ரெண்டு சிம் ஒர்க் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மதர் கோ அந்த எக்ஸ்ட்ரா அப்ளிகேஷன் அவ்வளோதான் அலெக்சாண்டர் ஈஸ் த த ப்ராடக்ட் இன்வென்ஷன் பண்ணவர் இவர்தான் இந்த ப்ராடக்டை வந்து ஃபோர் இயர்ஸாக உழைப்பால் கண்டுபிடிச்சது ஈஸ் மிஸ்டர் ரவீந்தர் இஸ் என்எஸ்எஸ் யூகே கம்பெனியில் இருக்கார் அண்ட் மலேசியா கம்பெனியில் இருக்கார் எஸ் சார் இந்த அப்ளிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ட்ராயில் வந்து எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை இது வந்து சேஃப்டி ப்ராடக்ட் இது அப்ளிகேஷன் இதுக்கும் ட்ராய்க்கும் எந்த இதுவும் கிடையாது நீங்கள் ட்ராயில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய கிளாஸஸ் எல்லாம் இருக்கு இப்போ என் குழந்தையே நான் ஸ்கூலுக்கு அனுப்புகிறேன் இப்போ என் பொண்ணு காலேஜுக்கு போகிறேன் எனக்கு வந்து அந்த மொபைல் பெருசு அந்த இந்த கார்டோட வேல்யூ பெருசு இல்லை என் என் பொண்ணு காலேஜுக்கு போய் திரும்பி பத்திரமா வரணும் அது மாதிரி என் பொண்ணு பத்திரமா இருக்காரோ நான் பார்த்துக்கிட்டு என்னோடய கிடமும் அதனால் அவருக்கு அந்த மொபைல் ஃபோன் வந்து ஐயாயிரம் மொபைல் ஃபோன் வந்தால் கூட நான் இந்த ஐடி தேர்ட் கார்டு வாங்கி கொடுப்பேன் இட்ஸ் தயவு ப்ரொஃபஷன் சப்போஸ் நான் ஒரு ஐம்பது டாக்ஸி வச்சுருக்கேன் நான் இல்லை ஐம்பது டாக்ஸி டிரைவரும் எங்கே கிடைக்காருன்னு நான் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அந்த ஃபோனுக்காக நான் யூஸ் பண்ணல இந்த கார்டை தயவு ப்ரொஃபஷனல் சப்போஸ் நான் ஒரு ஒரு பெரிய கம்பெனி எனக்கு கீழே ஒரு நூறு இன்ஜினியர்ஸ் வேலை செய்கிறாங்க நூறு இன்ஜினியர்ஸ் எங்கே இருக்காருன்னு நான் இங்கே ட்ராக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் பட் நம்ம அந்த ஃபோன் வந்து நம்ம வாங்கி கொடுத்த மொபைலாக இருக்கணும் அந்த பாஸ்வேர்டு நம்ம வந்து இருக்கணும் பட் தேர்ட் பர்சன் மொபைலாக நம்ம ட்ராக் பண்ண முடியாது நெட்டில் செக் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எப்பயுமே அந்த அலர்ட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் எஸ்எம்எஸ் எங்களோட கஸ்டமருக்கு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது இதெல்லாம் நாங்கள் ஃபீச்சர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதெல்லாம் நாங்கள் அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம்னு அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து சப்போஸ் போன வாரம் நீங்கள் இந்த ப்ரோக்ராம் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் அப்ளிகேஷன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எகைன் நீங்கள் போயிட்டு இல்லை அதே ஐஎம்ஐ நம்பர் ஃபோன் நம்பர் போட்டால் உங்கள் ரீஆக்டிவேஷன் உங்கள் லிஸ்ட் ஃபுல்லாக வந்துடும் ஜஸ்ட் மறுபடியும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி அப்ளிகேஷன் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி இல்லையா எல்லா மொபைல் ஷாப்பிலையும் கிடைக்கும் அடுத்த வாரத்துலேருந்து எல்லா மொபைல் ஷாப்புக்கும் போயிடும் கமர்ஷியல் ஷாப்ஸ் டிவியில் வருது எல்லா அடுத்த வாரத்துலேருந்து எல்லா ஷாப்ஸ்லேயும் அவைலபிலிட்டி இருக்கு இங்கேருந்து டெலிட் பண்ணலாம் ஒன் மினிட் கூட தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் கூட ஆகாது ஸோ அந்த இடத்துல வந்து லைஃப் தான் பெருசு அதே மாதிரி நம்மளோட மொபைல்ஸ் அடுத்தவங்க கையில் கிடைச்சா தான் சைபர் கிரைம் அதுக்கப்புறம் தான் சைபர் கிரைம் க்ரியேட் ஆகுது நீங்கள் கிடைச்ச உடனே அடுத்த தேர்ட்டி செகண்ட்ஸில் நீங்கள் வைப் பண்ணிடலாம் உங்கள் மொபைல் தொலைஞ்சி போன அடுத்த நிமிஷம் த
அவன் யூஸ் பண்ணணும்னா சிம் கார்டு போடணும் சிம் கார்டு போட்டால் இமீடியட்டாக தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் எஸ்எம்எஸ் வந்துடும் இன்க்ளூடிங் அவங்களுக்கு அவங்க என்ன சிம் போட்டுக்காங்களோ அந்த நம்பரும் வந்துடும் ஸோ தென் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சிஎஸ் ட்ராக் சிஎஸ் ட்ராக் அமைச்சுன்னா நம்ம இப்போ சப்போஸ் சிஎஸ் ட்ராக் அமைச்சுன்னா அந்த எல்லா விசேஷம் நமக்கு வந்துடுது நம்ம வெப்சைட்டில் போயிட்டு லேங்க்டியூட் லேங்க்டியூட்லாம் போட்டு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இந்த ப்ராடக்ட் பற்றி ஆக்சுவலாக நாங்கள் டூ தௌசண்ட் செவன்லேயே வந்து பெஸ்ட் அவார்டு வாங்கியிருக்கோம் Yeah, regarding the products, I, as he was mentioning, I think so, like, most of them would be pretty familiar about this product, about the two products, one is the theft and the other one is the privacy software. If you're talking about the anti-theft, yes, this is going to be the unique application of all other applications that you can actually see it on the internet. Secondly, like, there are a lot of queries that I heard just now, like, did you get an approval to launch it in India through the telcos or whatever it is? Yes, it doesn't come into the picture of the trial. So it can be commercially you know, launched in India without any problem. And uh, it can go to any of the commercial line and end user can buy it without any uh, permission from the government or nothing like that. And secondly, let me give a brief introduction about this anti-theft software. It would be something like it helps you to secure your data and avoid misuse of the data by the wrong hand person. Right. Uh, for an example, what the critical information that you have on the mobile is nowadays if you, you know, if you consider most of the people they like to carry the smartphones in the hand. Nowadays the people they don't want, they don't prefer carrying a laptop. It's going to be absolute after some days. Everything is going to come in very handy that's going to be the mobile. That's a, it's called a smart, smartphones. You know, a lot of the communications and everything can be done through the mobile. So the emailing, your SMSs, your Wi-Fi, everything can be done through the mobiles. What a person can do with your data, all right? The person who has his smartphone, of course, it has to be, he, sh he should be having an important contacts, his photos, your uh, family pictures, maybe some private pictures, and there are a lot of stuff. If it only goes to the wrong hand, people can misuse, misuse it big time. You would have seen in a lot of, in the net and all, you know, it's been a big thing, you know, which happened nowadays, you know. So, you can see your own photo one day on the net, which you don't want to happen, of course. So, what, how the software helps us, suppose, if I am the one of the users of this particular product, such sniper, if I lose this particular phone, so, and maybe I would say that he is one of the thief, I'm sorry to say that though, <laughs> all right, and um, he get hold of his phone. What is the first thing he's going to do with the phone? He's going to throw out my SIM card. Of course, he doesn't want to attend any of my calls. After he changes the SIM card, he's going to put his SIM card. Once he puts his SIM card, others will present to all his friends, my friends in this scenario, with the latitude and the longitude information for the GPS-enabled phones, and for the non-GPS enabled phones, it's going to be the cell ID, that's a tower location, to which tower the phone is connected to. And after that, what you can do with the data? You can just log into the particular site called the getmoresecure.com. There's an option for the trace. Just put the particular information. You can see where the person is. And the phone gets locked. So the person can't go into the mobile and get and can compromise your data. So you can be quite safe in that scenario. Secondly, you can delete your data remotely but just by sending a normal SMS. That's one of the options. And thirdly, it's going to be you want to track the user, who the user is. So you just send a track message to the target phone, it will reply you back with the lat and the long information. So you come to know where the current location of the phone would be. And the, the lock, suppose you have a phone with you and you forget you forgot the phone in the office. So most of the people they like to spy on the phone, what's that? You know, you've been like talking to so many people and now you know especially the secretaries, you know, if, you talk, uh, if you're talking about the business point of view, you know, if I'm the boss, all right, and if I keep my phone in office, I just go back home, and suddenly I realize that you know, I'm not carrying a phone with me, and what the secretary, my secretary can do is like, they can easily peep into the phone and see what are the SMSs, your yeah, MMSs, and what are the business information and all, which is quite critical. In that scenario, you, you, know, you don't have to travel all the way back from home to the office to get the phone. All right, and that's one more thing which is called the interesting feature, what we call it as a CS call. This call feature is something like you can listen to the conversation of a thief remotely. Just need to send a normal SMS to the remote phone, it will give you a call back. And you can attend the call and you can listen to all the information. What is talking, maybe like he says, like I'm in triplicate in the plus club. 
All right, and this kind of important information, like oh, this thief is right now in the press club. You know, this is quite a good evidence. And normally, if you see the alert SMS which comes out of the change in SIM cards, you know, it will have the IBA number, which is unique. It unique each and every four. If you're talking about like yes, the China phones, they duplicate the IBA numbers, and which is illegal. Being an embassy status company, we don't go for the illegal phones. And yeah, this is what the anti theft software does. If you talk about the privacy, privacy software is called as a hide, which helps you to block the call, unwanted calls, and it can also be used as a parental control software. Now, suppose your your kid, you know, they normally like they prefer like they wanted to connect to the kid at any point of time. So now they are allowed to carry the mobile along with them in the, whenever they go to school and all. All right, and you like and you don't want your kid to get and you know, wrong SMSs. Nowadays you can see, you know, it's just an SMS blast, like, uh, which is not relevant for the kids. You know, your MMSs and all. So how you can do that? With the help of this privacy software, you can block the unwanted SMSs and you can block the unwanted calls to your kids. For an example, you feel like all your relatives can only call to your son or daughter. And no one else in the world should call you. It's possible in this particular. So the kid would be in the safer side all the time. So this is how the hide application works in a, as a parental control. Again, it can be used in the business point of view as suppose you are sitting in a meeting for an example and where you always wanted to you know, attend your boss's call but you don't want to entertain any of the other calls from the world. So it's also possible in that scenario. Maybe there are some SMSs and MMSs which normally comes into a normal inbox which is quite important information so it's viewable by a lot of people where you don't want that to happen. Like, so in this particular application, you can just configure your private contacts. All the SMS and MMS would come to your private inbox. The whole application is secured to the particular contact. This is how these two application works. So any queries, uh, always welcome on that. And uh, yeah, secondly, like uh, uh, this particular application would support Symbian platform where Nokia is the major use of the Symbian. They are the major market share hold for the CPA. Most of the Nokia phones, yes, is supported. Android is going to launch the this, this uh, uh, mid of this month. So if you talk about the Android, Android is going to be the bigger market. Why I'm saying that is because if you see the marketing report about the Android and the exports and all, like the last year, Android was the ma major export of the Android phones in all throughout the world. And of course, Nokia is the second. And we do support the BlackBerry. You know, why we started doing BlackBerry? Because we talk about the corporate environment, they, it's BlackBerry. Most of the people in the corporate environment, they will use BlackBerry. And yeah, we do support for the BlackBerry. And this, uh, and sooner we started developing for the Windows, and that's going to be launch, uh, launched in the next two months or so. But is it safe and secure? So I'm serving it, I'm saving it as a third party. Yes. See, it's up to you. So we gave an option like, you know, which server you want to. Like, suppose there are a lot of telcos which provide you this uh, particular service. Now, they have the touch. Of course, they won't leak it out because it's their business. If not, they leak it out, they won't come into the particular, like, it's an organization altogether. They get an approval from the government because any of the data which gets stored on the server, you now it should be approved by the government. Like, saying, if you talk about the BlackBerry for an example, now recently, you know, we got an access to the particular server, India, or as they were trying to stop the particular BlackBerry operations in India. Because Indian government, they always wanted to have an access to the particular server in India. So it's been approved by the government. So, of course, there will be no compromise of the data. From Europe, North America, South America, through Asia as well. Yeah? It's a trusted site, nothing to worry about. As I was mentioning the Mobical, Mobical is a third party server altogether. This is just an example of what we are trying to give you. Maybe there will be thousands of particular sites in the world, you know. Whenever it comes to commercialized model, of course it's been secure. It should be a problem. Even like you can host your own server and use as a backup solution. I just want to share something. It's the testimonial I from Mount and which is now the then they can see the improve the child so much improve in their education.